What is up guys, I'm Ken and welcome to my channel. In this video guys, ang pag-uusapan natin is kung paano ba mag-size ng wire. So for example, meron kang nilagay or may plano kang ilagay na sa motor mo na auxiliary lights. So ano ba ang wire na kailangan mong gamitin sa accessory mo na yon? Ngayon guys, may papakita ko sa yung table. May column dyan guys na yung size ng wire... And may column din dyan na amperahe. Ngayon guys, itong table na to, personally ito yung ginagamit ko. Pero, merong sa internet, mag-search lang kayo, merong mga mas detailed na table na kayo makikita. Okay. Na pwede nyo rin gamitin, pero personally talaga, ito lang yung ginagamit ko. Kasi hindi naman kailangan exact na exact yung wire na kailangan mong gamitin. Basta ang importante, hindi ka bababa. Or hindi liliit yung wire mo sa specification mo. Okay. Okay. So for example, pwede kang maglagay ng wire na mas mataas or more mas malaki sa amperahe ng accessories na ilalagay mo. Actually, ang ano ko nga dyan, ang suggestion ko, magbigay kayo ng allowance sa mga around 20% kapag mag-size kayo ng wire. So yun nga guys, so may, meron tayong size ng wire at may amperahe tayo. Ngayon, ibig sabihin guys, ang kailangan natin ay amperahe. So, paano ba natin malalaman yung amperahe na yan ng mga accessories natin? Ngayon, yung mga accessories natin, mga ilaw at mga, mga busina, meron niyang specification. Yun yung titingnan nyo. Minsan, like for example, sa busina, ang nakalagay yung isang amperes, naka-ampere siya. So, pag naka-ampere siya, mabilis mo lang, ano, makukuha kasi titingin ka lang sa table. Kasi yun na yun eh. Ngayon, magkakaroon ng computation dyan kapag naka watts yung nakalagay dun sa specification. Madalas yan sa mga ilaw yan, o naka-wattage yan. Ano ba ang kailangan mong formula na malaman? Ito yung formula na kailangan natin. Current, which is in amperes, is equals to power in watts over voltage, which is constant na yan na 12 volts. Yan, yan yung kailangan nating mala, yan yung kailangan nating malaman na formula. Ngayon, for example, meron tayong ilaw na idadagdag or meron kang ilalagay na auxiliary lights. Ang nakalagay doon is 36 watts. Ngayon, 36 based sa formula, 36 divided by 12 is equals to 3. So, ibig sabihin, 3 amperes ang current na dadaan sa wire nyo. Or 3 amperes yung kailangan ng ano nyo, ng accessories nyo. Ngayon, ang gagawin lang natin, titignan lang natin sa table. Basta ang importante, hindi ka lalagpas dun sa range na inalagay mo. So, ibig sabihin, ang pwede natin gamitin dyan is 18 gauge na wire. Ang suggestion ko guys, ang pinakamalit na wire na gagamitin nyo is 18. Yun, suggestion ko lang yun. Para safe lang din. Para at least, di ba, malaki yung allowance nyo. Just in case, for example, magpalit kayo ng mas malaki pa or mas malakas na ilaw, meron kayong allowance. Yan lang, yan lang kailangan nating pag-usapan ngayon. Kung meron kayong mga comment guys, kung meron kayong mga gustong sabihin, kung meron ako mga naaligtaan at kung meron bang mali sa mga nasabi ko, just comment below guys para malaman din ng iba or just in case meron kayong alam na or ibang ano, meron kayong mga ibang tips dyan. Just comment guys, guys lang, comment nyo lang sa baba para rin syempre matulungan din natin ako, matulungan nyo ako and matulungan din natin yung mga ibang mga karider natin. Thank you guys for watching. If you like this video, click the thumbs up. If you have any comments, suggestions, additional info o kahit ano, just leave a comment down below. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and click the notification bell. Again, maraming salamat and see you next time.